ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആണ് വളരെ റിച്ച് ആൻഡ് ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതിൽ ഞാൻ ബട്ടർ ക്രീം ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങും ചോക്ലേറ്റ് കനാശുമാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ക്രീമിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് ആണ് പിന്നെ ഞാനിത് ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത കേക്കല്ല ഞാൻ അടുപ്പിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ അത് കാരണം ഓവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അടുപ്പിൽ തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന കേക്കിനേക്കാളും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് വൈസും ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപേ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വേണം നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ആദ്യം നമുക്ക് കേക്കിനുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ നാല് എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വൈറ്റും യെല്ലോയും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വൈറ്റും യെല്ലോയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കേക്ക് വൈറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഹാൻഡ് ബീറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫൈനലി നമുക്കൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ബാറ്റർ കിട്ടും നല്ല വൈറ്റ് കളറിൽ അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പഞ്ചസാര ഞാൻ മുഴുവൻ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ യെല്ലോ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ യെല്ലോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നേരം പിന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം സീവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവ് കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സീവ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സീവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ എഗ് ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇവിടെ മാവ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബാറ്റർ തിക്കാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് അരക്കപ്പ് പാല് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം കേട്ടോ അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എഗ്ഗും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എഗ് വേണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ മാവ് ആഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഡീപ്പ് പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ആ സമയത്ത് ഞാൻ കേക്ക് ടീം തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ താഴെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സൈഡിലൊക്കെ മാവ് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യം കുറച്ച് എണ്ണ തടകിയിട്ട് മാവ് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇതിനകത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അത് എയർ ബബിൾസ് എക്സ്ട്രാ
പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂണോളം കോഫി പൗഡർ സാധാരണ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കോഫി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണം ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിനകത്ത് കോഫി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കേക്കിൽ കോഫി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ല അതിന് അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയായി നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാൻ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ഞാൻ അര അര കപ്പോളം വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അടുപ്പൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ചോക്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ചോക്ലേറ്റാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് നോർമലി നമുക്ക് വൺ ഇസ് ടു എന്ന റേഷ്യോയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ചോക്ലേറ്റിന് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആ ആ ഒരു തിളച്ച് തിളച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ കിടന്ന് അതങ്ങ് മെൽറ്റായിക്കൊള്ളും നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരുന്നവരെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം കേട്ടോ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവട്ടെ അപ്പോൾ മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനൊരു നല്ല സിൽക്കി കൺസിസ്റ്റൻസി വരാനാണ് കേട്ടോ ഒരു സിൽക്കി ടെക്സ്ചർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബൗളും ഹാൻഡ് മിക്സറിൻ്റെ വിസ്കും കൂടി ഞാൻ ഏകദേശം എയ്റ്റ് അവേഴ്സോളം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തണുത്തിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വരുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് ഐസിങ് നല്ല തിക്കായിട്ട് വരുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് അടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏകദേശം നാല് മിനിറ്റോളം ഇത് ഹാൻഡ് ബ്ലാൻഡർ വെച്ച് അടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തിക്ക് ക്രീം നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് പിന്നെ ആദ്യത്തെ വൺ വൺ മിനിറ്റ് ആദ്യത്തെ വൺ മിനിറ്റ് നമ്മൾ ലോ സ്പീഡിലിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ രണ്ടെന്നുള്ള സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം അത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് വീണ്ടും കൂട്ടി കൊടുത്ത് മൂന്നിലിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ക്രീം കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒരു കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഷുഗർ നമ്മൾ സ്വീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് വിപ്റ്റായി കിട്ടണമെന്നൊന്നും ഇല്ല അപ്പം നമുക്കിവിടെ ക്രീം തയ്യാറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഐസിങ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഐസിങ് ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് ത്രീ ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യണം ഞാൻ എൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി ആ നമുക്കൊരു കേക്ക് ബേസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് നല്ല ഫേം ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് നല്ല നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രീം ഒരു തിക്ക് ലെയർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വീണ്ടും ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ മുകളിലത്തെ ലെയറും വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും ആയപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോ വളരെ